ഹലോ എവരി വൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ ബി എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് നമ്മളെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണിത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിലിനി നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്സും കൂടിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏജൻസീസ് ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അതുപോലെ തന്നെ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ ഡെമോക്രസി ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊരു നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താലാണ് എന്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയാലാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഹെൽത്തി പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇനി പറയുന്നത് എന്തിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസ് ഫോം ആവുന്നത് ഇപ്പം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും കുട്ടീൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫാമിലി ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആയിരിക്കും സിബ്ലിങ്സ് ഫാദർ മദർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും പിന്നെ ആ കുട്ടി സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അവൻ പോകുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അവൻ കാണുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ നൈബേഴ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഇനി അവൻ ടി വി കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിൽ അവൻ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ അവൻ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും സൊസൈറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രസ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പീരിയഡിക്കൽസ് മേ മാഗസിൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസ്സിൽ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയനെ നമ്മൾ പ്രസ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം പ്രസ് എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും പബ്ലിക്കലി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും പ്രസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മാഗസിൻസ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ അവർ അതിൽ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും എഡിറ്റോറിയൽ ഉണ്ടാവും അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് അവരുടെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ സിനിമ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ പിക്ചറാണ് അതൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിൽ വിഷ്വലും ഉണ്ടാവും ഓഡിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ പ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു സെൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഇറങ്ങുന്നതും അപ്പോൾ അവരുടെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവരുടെ സ്വന്തം ഒരു ഒപ്പീനിയനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഭയങ്കര ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി സിനിമയിൽ കൂടെ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബിലീഫ് വിശ്വാസമായിട്ട് ആളുകളിൽ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ഫിലിമിലും പണ്ടത്തെ അധിക ഫിലിമുകളിലും മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബ് കിട്ടുന്ന കത്തി കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് അതൊരു അതൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അതെന്തായി പിന്നെ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളെ ഇടയിൽ
പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഫോമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്താണ് ചെയ്യുക അവർ അവരുടെ പ്രൊപ്പകണ്ടപ്പം അവരുടെ ഐഡിയാസും ഫാക്ട്സും അവരെ നേതാക്കളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അവർ നടത്തുന്ന റാലിയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തുന്ന ഓർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ അത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അവരെ കുറേ കാലം മുമ്പുള്ള ചരിത്രത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ കൺവീൻസ് ജനങ്ങളെ കൺവീൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജനങ്ങളുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഫോമേഷനും കൂടി അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്പീച്ച് സ്പീച്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അസംബ്ലിയും സ്പീച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്പീച്ച് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ഗ്യാതറിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു വലിയ പബ്ലിക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവരുടെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വന്ന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഈ ഒരു നിലക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിലും കോളേജസ് ആണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തെ കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ആയിരിക്കും അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലോ അവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലൊക്കെ ആണ് അവരധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് മാറാനും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇനി അങ്ങനെ തിരുത്തലുകളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചിലപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറ്റം വരാം അതല്ലാണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാണ്ടും അവരൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ കൂടിയും കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടിയും ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന സ്പീച്ചസോ മീറ്റിങ്ങോ സെമിനാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനുള്ള അവരുടെ ഒരു സെൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എലക്ട് ചെയ്ത റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അതിലുണ്ടാവുക പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സാണ് അപ്പം ഇതും എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക് മീറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് പബ്ലിക്കലി നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളോ ഫ്രീ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസംബ്ലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റുകളോ അതൊക്കെ പബ്ലിക്കലി നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പബ്ലിക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് ഇൻസ് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ചില പൊളിറ്റിക്സിനോട് അവർക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിലീജിയനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പൊളിറ്റിക്സിനോട് അവർക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻസിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ റിലീജിയൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം റിലീജിയനും ഉറപ്പായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ്റെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ
അപ്പം അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ പറഞ്ഞ് അയക്കുമ്പം നമ്മളെ ഭരിക്കാനുള്ള ഒരാൾ അതെന്തായിരിക്കണം നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ നല്ല കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം നല്ലൊരു ലീഡറിനെ വേണം നമ്മൾ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജനറൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പ്ലേസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദി ക്യാപ്ചറിങ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഫോമിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ റിട്ടേണിങ് ന്യൂ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എലക്ഷൻസ് അപ്പം ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പവറിൻ്റെ ക്യാപ്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻസ് ഒരു ലീഡറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ശരിക്കുള്ള പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എൻ അലേർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ വിച്ച് കീപ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഫോംഡ് കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഫോർ ദി റൈറ്റ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പം ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സേഫായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്നല്ല ഡെമോക്രസി സേഫായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഡെമോക്രസിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അവിടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഉറപ്പായിട്ടും അവിടുത്തെ ഡെമോക്രസീനെ ഇല്ലാതാക്കും അപ്പോൾ ഡെമോക്രസീനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രസീനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താനും കഴിവുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വില്ലിന് ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് കോമൺ ഗുഡ് ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്നല്ല അതൊരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കരുത് പകരം ജനറൽ വെൽനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള നിലക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മീഡിയാസും പ്രസ് ടെലിവിഷൻ സിനിമ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപാട് എന്തു ചെയ്യും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുക ഒരു റിലീജിയനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വേറൊരു റിലീജിയനെ എതിരെ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇത് ജനങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഹെഡ് ലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗം ശ്രദ്ധിക്കും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താവും അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പോവും അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പോവും അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിനിമ ഒക്കെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓവറിങ് സ്മഗ്ലിങ് ടെററിസം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നായകന്മാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ്ഡ് ആവുന്നതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പ്രസ്സും മീഡിയാസും ഒക്കെ ഇമ്പാർഷ്യലായിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഹെൽത്തി പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സും ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക